E dopo aver visto la prima gara della giornata qui a Chiesanova Uzzanese, quella della categoria eh, allievi, vinta da Niccolò Ragnatela del, della formazione del Pirata Official Team, siamo passati con le immagini alla presentazione delle squadre della categoria eh, Juniores, sempre per questo ventunesimo trofeo Maionchi Nevio e l'ottavo Memorial Maionchi Nilvo. Ricordiamo la gara organizzata dall'Unione Sportiva Tes Toscogas di Chiesanova eh, Uzzanese, qui vediamo la presentazione delle varie formazioni, abbiamo visto prima la team Franco Ballerini, la formazione ora qui vediamo dello Stabia eh, Ciclismo, qui vediamo anche i vari membri dell'organizzazione, dell ormai siamo a pochi istanti da quella che sarà la partenza, ricordiamo che anche per la categoria Juniores ci sarà il minuto di silenzio, il ricordo di eh, Giuliano Baronti che purtroppo ci ha lasciato eh, proprio recentemente, quindi ovviamente verrà a mancare, qui vediamo anche il cartello per ricordare che al secondo eh, passaggio ci sarà il traguardo volante intitolato a Cristiano eh, Benedetti, il ragazzo scomparso nel 2014 esattamente eh, per il giorno del suo compleanno per un incidente eh, stradale nei pressi di, Chiesa, di Chiesina Zanese. Qui vediamo la formazione del campione eh, toscano, quella di Lorenzo Conforti e qui vediamo che proprio Lorenzo Conforti con eh, Andrea Noviero Raccagni e Federico Savino che stanno andando a porre i fiori presso le tombe, eccolo qui, eh, Nello Maionchi, Nilvo Maionchi soprattutto a cui è intitolato questo ottavo eh, memorial, ricordiamo Andiamo al cimitero di Chiesina Uzzanese, eccola qui la tomba di eh, Nilvo Maionchi, vediamo Andrea Noviero Raccagni che poggia proprio l'omaggio floreale presso la tomba di eh, Nilvo Maionchi, come vediamo scomparso il 4 aprile del 2014, qui vediamo il campione regionale eh, toscano di strada invece che va a appoggiare, Lorenzo Conforti che va a appoggiare i fiori presso eh, la eh, tomba di Nevio Maionchi scomparso esattamente nel 1992, il 13 di agosto e quindi praticamente possiamo dire che è passato da poco la 29, il ventinovesimo eh, anno di riconoscimento e qui vediamo eccolo qui altro il Bruno Campinoti eh, scomparso recentemente nel 2019 esattamente tre anni fa e abbiamo visto eh, la, il poggiare Vediamo che ora si sta osservando in questo momento il minuto di silenzio eh, per ricordare eh, Giuliano Baronti, come abbiamo ricordato scomparso recentemente, vediamo il team Franco Ballerini schierato davanti, formazione ovviamente a cui era legata anche la persona di Giuliano eh, Baronti che da tanti anni è stato vicino a questo, da, sin dalla nascita di questo team è sempre stato vicino a questa squadra e... Quindi purtroppo venendo a mancare, ricordiamo il comitato regionale ha voluto far sì che si osservasse sia nei giorni del 14 sia verrà osservato il 15 di agosto eh, per il giorno di Ferragosto e anche il giorno di, ehm, del 18 per la Coppa Pietrolinari verrà osservato il minuto di silenzio per eh, ricordare Giuliano Baronti. Il via dato dal sindaco di eh, Chiesina Uzzanese eh, Marco Borgioli e qui vediamo che hanno preso il via eh, tutti gli atleti, gli atleti che sono 100 126 gli atleti che hanno preso il via in rappresentanza delle formazioni del team work service speedy bike, eh, il team Franco Ballerini, la talento Skoll Strongham, formazione eh, colombiana, il pedale Scaligero, la Fosco Bessi Vangi Ozierese, la Nord Est Angelo Gomme Villa Dose, la team Pieri, la Busteso Logna, la Casano Matec, la Cycling Team di Anizzoli, la Stabia Ciclismo, la Maserati Cadeo Carpaneto, l'Italia Nuova Borgo Panigale, la Polisportiva Monsummanese, la Regia Congressi Sia con Valdarno, il team Mamme Papà Fanili Livorno, la Sianese Beltrami TSA, il Velo Club Empoli, il Vero Club Pradaccio e la Vigor Cycling Team. Eh, qui con le immagini siamo piombati esattamente, eh, dopo poco siamo nel pressi lo stabilimento passato, il, lo stabilimento eh, Toscoga, si, si sta andando verso la località eh, di Marginone e qui vediamo che c'è un attacco, formazione della cosa, è Andrea Sergian Pietri che prova a uscire dal plotone della Work Service Speedy Bike, dietro di lui c'è Thomas Spinelli della formazione della eh, Polisportiva Monsummanese, poi arrivano anche i atleti del Casano, gruppo compatto a allungato dopo queste prime schermaglie e qui vediamo che c'è il primo tentativo di giornata, siamo tornati verso eh, Chiesa Nuova Uzzanese, chilometro 12, eh, chilometro 20 di gara, in, que in questo momento Gabriel Garacci del Velo Club Empoli che ha preso eh, la testa della corsa, praticamente andrà a vincere lui questo traguardo volante in memoria come detto di Cristiano Benedetti, lo abbiamo detto no, ormai da anni il trofeo Maionchi ricorda Cristiano Benedetti, questo ragazzo scomparso eh, nel 2014 nei pressi di Chiesina Uzzanese per un incidente stradale, Gabriel Garacci che ha appena vinto il traguardo volante intitolato proprio a Cristiano Benedetti, chiede anche il vantaggio alla nostra moto ripresa, vantaggio che viene segnalato sui 23 secondi 
sul gruppo, adesso cerca anche di mangiare ricordiamo abbiamo detto del di Cristiano Benedetti ricordiamo ovviamente anche lo sponsor l'officina meccanica Benedetti Giuseppe Figli SRL di Via Romana a Chiesino Ozzanese e qui il passaggio del gruppo 23 secondi il ritardo del eh, gruppo sul eh, battistrada seguito il gruppo dalla moto in formazione una delle due quell'altra di Massimo Capocchi come negli allievi l'altra come abbiamo visto quella di Gabriele eh, Varignani e siamo già sulla prima volta la prima asperità eh, di giornata eh, della, della Poggio Baldino ed è subito un attacco della Work Service Speedy Bike che forzano subito l'andatura con i due mattatori recenti eh, ormai nel mese di eh, luglio perché sono Lorenzo Conforti che forza l'andatura, arriva anche Lorello nelle prime eh, posizioni, l'atleta della regia congressi si è con Valdarno ma è Savina ruota del campione regionale, occhio perché rischia di spezzarsi il gruppo in più tronconi, passa ora Federico Savina a fare l'andatura gruppo realme, veramente messo in fila indiana, c'è anche Edoardo Cipollini nel le prime eh, posizioni del gruppo lo vediamo con la maglia della eh, Bessi Vangi Ozierese nelle prime posizioni poi anche Sergian Pietri in quarta ruota, attacco di forza della formazione del, eh, della Work Service Speedy Bike di Matteo Berti che prova subito a forzare, prima Lorenzo Conforti, adesso prova l'azione di forza Federico Savina a spezzare il gruppo e vediamo che la situazione si è eh, di nuovo evoluta e ancora due maglie della Work Service in testa, come è successo eh, con, come è successo adesso eh esattamente alla stella di Vinci come è successo a Monsummano per il campionato eh, toscano quando furono Lorenzo Conforti e Federico Savino, Federico Savino è di nuovo in fuga, con lui quest'oggi c'è Andrea Sergian Pietri che subito dopo il pezzo duro di Poggio Baldino sta andando verso il primo GPM di giornata e vedremo come andrà a concludersi, faremo anche un attimo il resoconto poi anche dando i tempi eh, l'aggiornamento dei tempi, Federico Savino è stato colui che ha seguito l'azione subito del compagno di squadra eh, di Lorenzo Conforti, siamo nella zona già passato il cartello indicando, che indica Monte Carlo quindi a momenti ci sarà il primo eh, GPM, GPM intitolata la memoria di, Ma, eh, di eh, Ilio Zari e qui vediamo vediamo che prende rifornimento in questo momento eh, Federico Savino con lui Sergian Pietri, vediamo va a fare l'andatura ora eh, Sergian Pietri protagonista sicuramente, vince il primo GPM di giornata, secondo finisce Savino, terzo una maglia della formazione, della, eh, una maglia della formazione del team Franco eh, Ballerini e qui vediamo ricordiamo che il secondo, il secondo traguardo volante di giornata quello ovviamente a punti è stato, vinto da, è stato vinto sempre da Gabriel eh, Garacci che è, è rimasto in fuga per diversi chilometri prima di essere andato a riprendere, è stato ripreso poco prima della prima asperità di Poggio Baldino e con le immagini siamo a Chiesina Uzzanese, si svolta verso Michi siamo al 43 chilometro di gara con Federico Savino e Andrea Sergian Pietri questi due atleti che non si sono più fermati dopo il primo passaggio dal Poggio Baldino pensate alla prima volta sono cinque volte da affrontare il Poggio Baldino ci sarà un intermedio perché ci saranno eh, due giri con la salita, poi tre, due giri in piano e poi le ultime tre volte con l'asperità su inseguirsi del Poggio Baldino, Monte Carlo avversante di Poggio eh, Baldino. Primo piano per Andrea Sergian Pietri, abbiamo detto protagonista sicuramente assoluto del, corre, del giro della Valdera, giro ciclistico della Valdera, no? in fuga già alla prima tappa con i due, con Bardanega che poi vinse eh, la tappa. Ricordiamo anche alcuni sponsor della manifestazione come la, il suo letificio 2C, la Speroni Water Pumps, la Tosco Gas, la Marina. Garden Line, la bottega della bici, la Natali, la banca di pesce Cascina, la Ecotec Italia, qui vediamo anche un 2, eccolo qui, diamo ancora anche i tempi perché a 28 eh, secondi vengono segnalati due atleti, è Leonardo Giusti della formazione dello Stabia Ciclismo, insieme a lui è Mattia Maioli, sono i due atleti che stanno inseguendo in questo momento i due atleti al comando, Mattia Maioli primo anno in categoria del team Franco Ballerini, mentre per quello che riguarda lo Stabia, come abbiamo detto, Leonardo Giusti che è riuscito a, usci è riusciti a uscire dal gruppo e portarsi all'inseguimento di questi eh, due battistrada infermabile anche quest'oggi la formazione di Matteo Berti che ha attaccato subito in prima eh, persona con Conforti questa volta Savino non ha Conforti ma Sergian Pietri con eh, Sessi Voltan anche per vedere il vantaggio del gruppo appena vedremo se ci saranno le immagini del gruppo diamo intanto l'aggiornamento perché ci viene segnalato un gruppo noi li lasciamo andare intanto e vediamo che mentre si sta andando verso Marginone sono gli atleti dell'Italia Nuova Borgo Panigale di stacco già che supera un, il primo perché un minuto 
minuto e 30 secondi è in ritardo del gruppo esce fuori una teta dell'Italia Nuovo Borgo Panigale si tratta di Michele Petrelli sono ora le maglie della formazione della polisportiva Monsummanese in testa al gruppo a riprendere Petrelli e adesso continua nell'azione perché bisogna sicuramente limitare i danni che, eh, bisogna vedere anche le formazioni che avranno la forza di mettersi a lavorare perché Savino e eh, Sergian Pietri non sono due corridori a caso e siamo già sulla seconda asperità del Poggio Baldino con eh, con Sergian Pietri e con Savino Sergian Pietri che tra l'altro eh, Savino che ha vinto tra l'altro il, eh, il terzo traguardo volante di giornata davanti al compagno di squadra quindi saranno loro a giocarsi questa speciale classifica intitolata come detto a Bruno Campinotti eh, legato alla famiglia Maionchi come sappiamo e che purtroppo è scomparso nel 2019 eccolo qui siamo sulle asperità, seconda asperità di giornata poi ci saranno due giri in piano e poi ci saranno le ultime tre tornate con eh, in susseguirsi la salita di Monte Carlo dal versante di Poggio eh, Baldino vediamo ancora il primo piano dei due atleti ormai mattatori di giornata ve veramente noi anche andiamo a ricordare tipo l'Albodor perché una volta veniva fatta anche dalla categoria eh, esordienti questa gara nel 95 la vittoria di Emanuele Mori qui ad esempio l'ultimo giro mancheranno 6 km intanto abbiamo visto eh. vediamo i due atleti che stanno inseguendo ritardo che già un primo e 20 per Giusti e per Maioli diamo anche l'aggiornamento abbiamo detto la vittoria di Emanuele Mori per gli esordienti eh, per gli allievi scusate nel 1995 la vittoria eh, di Emanuele Rizza nel 99 la vittoria di Diego Lissi davanti a Manieri aggiunto lì nel 2005 la vittoria di Simone Antonini nel 2005 davanti a Manieri e davanti a Sbaragli e a Draperi poi la vittoria nel 2007 del compianto Anthony Orsani dello Stabia davanti al compagno di squadra Mirko Olivieri e terzo finì Federico, Gale, eh, Federico Michelotti del circolo ricreativo eh, Cintolese siamo sul GPM ormai zona Monte Carlo, poi la vittoria di Matteo Lorenzini davanti a Filippo Spasoschi e a Marco Disep nel 2009, la vittoria nel 2016 di Gabriele Benedetti davanti a Antonio Tiberi e a Giosuè Crescioli. Qui siamo con un drappello di eh, quattro corridori che stanno seguendo Giusti e Maioli che a loro a volta stanno inseguendo i due di testa. C'è Mercatale a chiudere questo drappello di corridori, poi c'è eh, Fonseca Robert Fonseca Plazas del colombiano della Talentos con lo Strongham, poi c'è Salvatore Florio della formazione eh, della Cassano e poi eh, c'è della Nial Nizzoli, c'è Marco Rizzello. Questi sono i quattro atleti che stanno inseguendo in questo eh, momento e vediamo che cosa sta succedendo succedendo anche dietro perché siamo dietro ancora a quei quattro questo è il drappello che insegue siamo dietro assolutamente dovrebbe essere Tommaso Catarsi della formazione della Bessi, della Bessi Calenzano Bangi Ozierese vediamo un po' eh, anche un gruppo molto folto questo qui eh, perché saranno una decina anzi è molto molto di più gli atleti che stanno inseguendo quelli eh, davanti sono proprio le maglie ora anche della polisportiva Monsummanese lì davanti ora è Casini della della formazione del Velo Club Empoli sicuramente uno dei più brillanti in questa stagione, piazzato più volte il corridore diretto da Salvatore Palumbo, però arrivano davanti a rompere i cambi, i compagni di squadra del, della coppia al comando eccoli qui che li stiamo vedendo ultimo e ancora passa Savino a prendersi il traguardo volante della giornata vediamo che il contagiri indica 5 giri alla conclusione, siamo ormai negli ultimi 5 giri, adesso ci saranno dei giri in piano, adesso la moto di Massimo Capocchi, una delle due moto in formazione, si è portata dietro alle spalle dei due in più mediati inseguitori Leonardo Giusti con eh, Maioli ma vediamo che stanno arrivando anche quattro, Rizzello sta facendo la datura ora a Florio, poi Mercatali e poi in ultima eh, posizione abbiamo detto Fonseca e qui sono gli atleti della eh, Italia Nuova Borgo Panigale, diamo anche eh, il rilevamento eh, dei eh, tempi il gruppo si trova a 2 minuti e 40 per invece quei due atleti, Leonardo Giusti eh, con Maioli sono passati in torno ai 2 minuti, 2 minuti e 10, 2 minuti e 15 invece in ritardo eh, dei quattro atleti che stavano inseguendo la coppia al comando siamo in zona marginone con i due atleti al comando, Andrea Sergian Pietri con Federico Savino Savino che sta facendo, sta scandendo il ritmo, ovviamente Savino è un corridore che oltre ad andare forte in salita può fare anche ritmo sul passo, aiutare di più un Andrea Sergian Pietri che sicuramente 
sicuramente non se la cava male in pianura però il suo terreno è più la salita quindi può dare il suo meglio quando si arriva in salita però dobbiamo dire che esteticamente parlando la posizione di Federico Savino è da invidia, l'abbiamo detto anche qualche settimana fa nella gara di La Stella di Vinci quando eh, con eh, Conforti vennero via praticamente sulla discesa del diciamo che ultimamente gli riesce bene queste grandi imprese alla formazione di Matteo Berti che alla Stella di Vinci ad esempio ha fatto un grande, eh, un grande lavoro no? venendo via sulla discesa del, vin... del, del Lamporecchio e ora invece addirittura un forcing quando all'arrivo mancavano ancora tanti chilometri, eh, tanti chilometri intanto vediamo che alle spalle non c'è più nessuno ma solo il gruppo gruppo che torna a essere compatto sono le maglie del team Franco Ballerini ora è Michael Leonard il canadese del team Franco Ballerini che probabilmente avrà messo, in, eh, avrà messo forse eh, nel mirino la Coppa Pietro Linari, vediamo che sta parlando con i compagni eh, di squadra forse gli hanno detto eh, qualcosa, arrivano anche gli altri compagni di squadra, in questo momento è Simone Di Zio, eh, a parlare prima era in questo, Mattia Cincinelli arrivano in blocco gli atleti del team Franco Ballerini, probabilmente gli avranno detto di stare eh, più a ruota, lui che potrebbe provare nel caso in cui si riuniscano i, i due atleti al comando dai, il gruppo riesca a riprendere i due atleti potrebbe provare l'attacco sull'ultima volta del Monte Carlo però l'incognita è sempre la strada che porta dalla cima all'arrivo perché mancano 5 km di cui 2 e mezzo sono in discesa la strada tende sempre un po' a scendere però è da vedere siamo in zona Chiesa Nuova Ozzanese con i due atleti al comando seguiti dalla moto in formazione come sempre di Gabriele Varignani quella di Massimo Capocchi anticipa il gruppo gruppo che inizia un po' a rosicchiare eh, inizia un po' a, a rosicchiare veramente vediamo con, abbiamo visto passare due distacco del gruppo 3 minuti ha ripreso un po' perché il distacco era andato sui 3 e 15 quindi 15 secondi da parte del gruppo ripresi un gruppo molto molto folto ancora anche perché hanno affrontato i giri in basso adesso si riandrà a rifare la salita per la terza volta poi ci sarà la quarta e la quinta e vediamo siamo di nuovo spiombati sulla coppia al comando e si sta andando a fare la salita per l'ennesima volta, eccolo qui eh, il primo piano di Andrea Sergian Pietri, chiaramente adesso dopo aver fatto, dopo che Savino gli ha scandito il passo in pianura per lunghi tratti adesso è l'Andrea Sergin Pietri lo scalatore della Work Service Speedy Bike che si porta in prima posizione per fare il ritmo il vantaggio è sempre ottimo nonostante il lavoro da parte del gruppo e soprattutto della formazione diretta da Luca Scinto che si è messa davanti a fare l'andatura con Cincinelli, con Di Zio per proteggere probabilmente Michael Leonard atleta che quando c'è da lavorare non si tira tira mai indietro, l'abbiamo visto anche alla Stella di Vinci provare a dare una mano a De Fabritis poi alla fine si è giocato le sue carte invece per entrare nei, per provare anche a recuperare sul duo della formazione eh, della Work Service quindi bisogna solo che dirgli un, eh, fagli un grande applauso al corridore canadese che quando c'è da durare fatica non ha sicuramente paura e non ha paura neanche a mettersi a disposizione della squadra lasciamo andare i due atleti al comando gruppo, gruppo tirato da Pedrelli della formazione dell'Italia Nuova Borgo Panigale forcing dell'Italia Nuova Borgo Panigale Panigale, distacco che si è un po', è un po diminuito, 2.30 adesso il distacco del gruppo, vediamo che in effetti l'andatura è molto molto alta, però quando si, si sposta Pedrelli in questo momento non c'è formazione che vada avanti, ci sono gli atleti colombiani della Talentos, ma nessuno prova ad andare a fare eh, l'andatura, arrivano anche gli atleti della Nial Nizzoli, però riarriva di nuovo davanti, altri atleti dell'Italia Nuova Borgo Panigale, Pedrelli si è spostato, non ne ha più chiaramente, adesso arrivano gli altri eh, atleti sulla terra, testa del gruppo della, della formazione eh, emiliana come abbiamo detto è Schwinta che sta facendo l'andatura in questo momento arrivano eh, in blocco anche gli atleti della Talentos, gli atleti colombiani che vedremo in corsa anche alla Coppa Pietro Linari giovedì 18 agosto altro appuntamento importante che potrete seguire sicuramente in diretta con, eh, con noi e siamo tornati verso Chiesa Nuova Uzzanese con i due atleti al comando, eccolo qui siamo l'85esimo chilometro di gara con i due atleti al comando 85 km di gara percorsi fin qui eccolo qui li seguiamo da dietro no? Federico Savino in seconda posizione Andrea Sergian Pietri è il corridore davanti che sta facendo l'andatura eccolo qui vediamo 
primo piano per Sergian Pietri, primo piano per Savino che ormai è abituato a trovarsi eh, con i compagni di squadra in fuga, quando c'è due uomini della work service si può essere sicuri che c'è sempre eh, l'atleta pisano eh, della work service, poi il suo compagno diciamo questa volta è cambiato, non è più Lorenzo Conforti ma è Andrea eh, Sergian Pietri, Conforti che addirittura aveva provato, è stato lui praticamente il promotore di questa azione, poi eh, si, sono, si è probabilmente il forcing di Savino gli avrà fatto il buco, non abbiamo visto il momento esatto in cui sono venuti via però sicuramente è andato così passaggio da Chiesa Nuova anche per il gruppo gruppo che da Chiesa Nuova ha un ritardo di 2.20 occhio perché continuano un po' a rosicchiare eh? manca ancora un po' di chilometri eh, all'arrivo in, in questo momento gruppo che è un po' spezzettato perché c'è stato il forcing della formazione ricordiamo eh, che non è facile perché dovranno affrontare altre due tornate con la salita eh, di eh, Poggio Baldino e qui vediamo che il caldo si fa sentire intanto perché il caldo non è che, si è, che ha lasciato un po' in pace i corridori, primo piano sempre per Andrea Sergian Pietri che quando siamo in salita abbiamo visto essere lui l'atleta che eh, fa il eh, ritmo, eccolo qui siamo ormai con eh, abbiamo fatto 94 eh, km eh, di gara e eh, abbiamo fatto in questo momento ricordiamo che i chilometri totali sono 110 quindi non manca tanto ormai all'arrivo veramente Andrea Sergian Pietri con eh, Federico Savino, nelle altre volte, nelle altri passaggi non abbiamo mai parlato di questa salita, non, di questo versante del Poggio Baldino, Monte Carlo che ha diversi versanti, no? forse quello più duro è quello della Rocca dove è uno strappo più corto però veramente esplosivo che si faceva nella gara della Coppa Remo Puntoni che finiva praticamente a San Salvatore eh, gara ad esempio vinta nel 2010 da Andrea Manfredi che era il campione regionale in maglia della Vangi eh, quell'anno eh, fu vinta da diversi da Ulissi addirittura sempre da maglia di campione del mondo, quello della Vangi, quell'anno lì e eh, è forse il versante più difficile, questo qui di Poggio Baldina è il primo tratto in cui fa veramente male, poi, si, poi tende un po' a alleggerirsi e poi nel finale è sempre un po' più duro, eh, proprio negli ultimi, negli ultimi metri, eccolo qui il momento in cui dicevamo la strada tende un po' a fare un po' di falso piano no? e qui vediamo siamo dietro, siamo dietro con il gruppo, gruppo che ha perso di nuovo tre minuti in ritardo e vediamo anche il, eh, il motivo, perché a fare ora l'andatura della formazione delle Tano a bordo Panigale è Elia Ori che sta facendo, arriva anche Alessio Frius della polisportiva monsumanese potrebbe provare l'attacco, no? visto che è la penultima volta della salita ma non è facile uscire da solo, Ori eh, ci sta provando ci sta provando anche ehm, Frius a uscire dal gruppo, potrebbe, dovrebbe essere il corridore di riferimento, però oggi è una corsa che come abbiamo detto molte volte, l'anno scorso ad esempio il Casano la resse tutta, tutta la gara per Matteo Lappo Bozicevic, eh, quindi riuscì a fare ricordiamo nel 2019 invece la ricordo della vittoria di Riccardo Pollini che riuscì nel finale a venire via e a lasciare il controllo dello Stabia che aveva due atleti davanti la vittoria del 2018 di Enrico Baglioni in maglia dello Stabia ciclismo questi alcuni nomi pensate ha vinto anche Filippo Zana su questo il campione, il campione italiano professionisti quest'anno ha vinto il trofeo Maionchi eh, Filippo Zana quindi eh, anche nomi importanti che hanno vinto questa, eh, questa manifestazione e qui vediamo sempre Ori che prova a fare l'andatura dobbiamo dire che l'Italia Nuova Borgo Panigale è stata l'unica forma formazione che veramente forse ci ha provato, eh, ci ha provato molto a a fare qualcosa, a recuperare sui due atleti vediamo che Frius si volta regge la ruota di Ori eh, ci sta provando, vediamo se Frius prova l'attacco e prova ad andarsene via solitario, chiaramente non è facile perché da solo bisognerebbe prendere due o tre atleti ma vediamo che la work service speedy bike fa buona eh, guardia e arrivano anche le maglie della Nian Nizzoli, quindi il gruppo di nuovo possiamo dire quasi compatto perché il vantaggio è veramente minimo, abbiamo detto il distacco è di 3 minuti, eh, quindi è tornato ad aumentare. Ricordiamo ancora gli sponsor, alcuni sponsor della manifestazione come la Green, come la Robot Store, come la Rossi Costruzioni, la Alco Quality for Life, la Puccinelli Costruzioni, la Conad City di Chiesa Nuova Ozzanese, il Sport 2 Bar Merceria la Termoclima Impianti, l'Agraria Sorini, l'Auto Officina eh, Piattelli, la Garden Cinzia, la Macelleria Salumeria Bianchi Luigi e il suono della campana, vediamo che Mauro Renzoni, vicepresidente eh, vicario del Comitato Regionale Toscano che suona la campana con il cartello che indica un giro per i due atleti, ultima tornata eh, ragazzi, ultima, ultime veramente chilometri di questa gara, passa ora il gruppo, sono le maglie della eh, Talentos, eh, della Talentos Call Strongham, però non sarà facile, adesso sono gli atleti della Bustese Olonia, eh, o meglio l'unico atleta della Bustese, Giovanni Bisoni, che è riuscito comunque a rimanere in questo drappello e eh, è lì davanti, distacco passaggio da Chiesa Nuova eh, Uzzanese 
un distacco di 2 minuti e 30 eccolo qui, siamo negli ultimi 10 km 10 km alla conclusione in questo momento si va verso Marginone poi si andrà, eh, ovviamente si svolterà eh, quando si arriverà a Marginone verso sinistra poi destra e si andrà a fare l'ultima asperità eh, di giornata quella del Poggio Baldino primo piano della Dynatec la bicicletta di Andrea Sergiampietri primo piano invece in questo momento di Federico Savino protagonista di una stagione incredibile quella del corridore eh, di Vecchiano e con lui il protagonista soprattutto di azioni di squadra no? perché l'importante a volte è l'affiatamento che questi ragazzi hanno dimostrato durante tutto l'anno no? perché a parte il fatto delle vittorie tra Savino il campionato regionale a Monsummano Terme e eh, il campionato toscano a Monsummano Terme la stela di Vince qui siamo dietro quattro atleti che stanno inseguendo in questo momento 2 minuti e 30 per loro vediamo con la maglia della Fosco Bessi Ivangio Zieresa Alessandro Parato poi con lui viaggia eh, a Luca Tarabini della Cycling Team Nian Nizzoli poi eh, insieme a loro viaggia della Vigor Cycling Team Matteo Di Paolo e poi della eh, formazione della Talentos in questo momento eh, si tratta di Pescador questi sono i quattro atleti che stanno inseguendo a un ritardo di 2.40 questo è il gruppo che non è tanto distante perché si sta per riunire i quattro è Michael Leonard che si sta sacrificando per probabilmente ha capito che è un percorso che non lo potrebbe tanto favorire anche perché intanto gruppo che sta ritornando compatto in zona marginone passati 9 km dal traguardo quindi 8 km e mezzo alla conclusione si sta andando a fare l'ultima asperità di Poggio eh, Baldino e quindi con il gruppo compatto vediamo che la terra Vigor di Paolo continua nella propria azione ma il gruppo è dietro tirato da Michael Leonard come detto quindi si sta sacrificando per qualche compagno di squadra più veloce perché nel dietro probabilmente per la terza posizione si lotterà eh, per la seconda terza posizione perché questi due sono infermabili siamo tornati con i mattatori di questa giornata no? eh, avevamo parlato quando ero con Elena eh, Forzoni durante la diretta della, alla stella di Vinci di quello che era riuscito a fare Lorenzo Conforti con Federico Savino durante la discesa di, la, de, di Lamporecchio, eh, dalla, de Lamporecchio quando praticamente vennero in via in discesa e nessuno riuscì a andarli a prendere e andarono a superare anche i due minuti di vantaggio eh, già quasi un mezzo sorriso infatti mi sembra che si stia disegnando sul volto di Federico Savino che ha capito probabilmente che da dietro nessuno li potrà mai, eh, eh, mai fermare no? e ci aspettiamo un arrivo non solo in parata ma anche grandi applausi per il duo Work Service che ha veramente oggi eh, se, a, se alla Stella di Vinci e a, a Monsummano avevano dimostrato di essere forti, stasera e oggi hanno veramente dimostrato che sono stati eh, incredibili, che sono forse eh, infermabili questi atleti. Ultimo GPM è vinto da Sergio Pietri che dovrebbe vincere anche la classifica eh, dei Gran Premi della Montagna in memoria di eh, Campinotti e vediamo che eh, già gli fa i complimenti perché abbiamo passato i 6 km, quindi siamo a 5 km e mezzo dalla conclusione e già quasi si festeggia Federico Savino che eh, da una pacca sulla spalla Andrea Sergian Pietri come dire che cosa abbiamo fatto oggi Andrea cosa siamo riusciti a fare eh, è anche bello questo, no? dicevamo l'affiatamento che c'è, 3 km alla conclusione e ormai si sta veramente giocando, da dietro recupereranno qualche seconda, è chiaro che non è che vanno a passeggio, però vediamo che siamo veramente, stanno già festeggiando, è dalla salita di Poggio Baldino dal GPM che stanno festeggiando Savine e Sergian Pietri perché hanno capito che nessuno li potrà andare a prendere, dicevamo di cosa hanno dimostrato oggi, hanno dimostrato di avere una formazione che ha più punte, lo sapevamo dall'inizio della stagione, ma oggi hanno dimostrato eh, di essere infermabili perché partire sulla prima volta del Poggio Baldino sembrava quasi impossibile dall'aggiornamento dei tempi non ci sarebbe bisogno eh, Gabriele Varignani perché eh, chiaramente eh, sanno il vantaggio è incredibile, cartello di Chiesa Nuovo Zanese, passato l'ultimo chilometro quindi sarà un arrivo in parata si dovranno solo mettere eh, a, davanti per decidere che cosa eh, faranno i due atleti, chi sarà Sarà ovviamente tra i due a vincere, Savino è dietro, chiaramente ha vinto a Prataccio, ha vinto eh, Conforti, gli lasciò la vittoria finale alla Stella di Vinci, sarà un arrivo, ci sarà l'ultima curva posta ai 300 metri finali e poi l'arrivo, pensiamo in parata ma anche con gli applausi perché saranno solo applausi perché quando ci sono azioni così non puoi fare altro che andare sotto il traguardo e fare gli applausi a, tutti que a questi due ragazzi, ad Andrea Sergian Pietri e a Federico Savino che sono stati dei veri mattatori e si mettono meritano, veramente si meritano gli applausi perché questi due ragazzi che hanno un sorriso bellissimo, vediamo possono solo e si meritano 
di essere applauditi da tutto il pubblico perché bisogna saper perdere, bisogna anche riconoscere la forza dei propri avversari e oggi loro sono stati veramente magnifici. Ultima curva per i due atleti al comando, per Sergian Pietri con Federico Savino, 300 metri finali, già abbracciati i due atleti, Savino sembra dirgli qualcosa a Sergian Pietri che non ci crede, ha scosso il capo il corridore della work service, non ci voleva credere, come a dire è impossibile, ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto qualcosa di impossibile, partire sulla prima volta del Poggio Baldino, li lasciamo andare, li prendiamo con la nostra telecamera fissa, quella di Massimo Ciampi dall'arrivo, eccolo lì, eccola lì i due, alla braccia alzate, Andre, Federico Savino e Andrea Sergian Pietri, è davanti Andrea Sergian Pietri, non c'è assolutamente volata come mai, vittoria di Andrea Sergian Pietri davanti a Federico Savino, eh, bottino pieno della Work Service Speedy Bike, si aspetta solo la volata, volata vediamo è Alessandro Romeo Zanetti della regia, congressi che è davanti e terzo posto per Zanetti, quarto per Colorado, quinto Casini, sesto Pescador, settimo Cipollini, ottavo Maioli, nono Staccioli e decimo Borgo. Questi sono i primi dieci della, eh, della classifica ovviamente, no? eh, è stata una giornata incredibile quella vissuta sulle strade di Chiesa Nuova Ozzanese per questo trofeo Maionchi, allievi la mattina con una grande vittoria di Ragnatela e la gara degli allievi vinta dalla Work Service Speedy Bike. Con questo arrivo in parata e del dominio della Work Service andiamo alle interviste con i protagonisti di questa giornata. Siamo con Andrea Sergian Pietri e Federico Savino, il duo della Work Service eh, Speedy Bike che ha dominato questo ventinesimo trofeo eh, Maionchi. Allora Andrea parto da te, grandissima prova, avete forzato subito dalla prima eh, volta del Poggio Baldino e alla fine siete riusciti a concludere con abbracciati questo arrivo finale. Sì, eh, nella riunione pre-gara avevamo programmato questo attacco e ci è riuscito in una maniera incredibile. Devo ringraziare Federico perché senza di lui questa vittoria non arrivava. E devo ringraziare anche tutta la squadra perché da dietro sono sicuro che ha fatto un lavoro magnifico e un ringraziamento speciale va a Matteo Berti perché ha sempre creduto in me da, da inizio anno e è da inizio che provavamo a vincere ma... Non, non arrivava mai e oggi è arrivata, via. Federico, passo a te. Eh, allora, siete, eh, sei già arrivato con, eh, prima con Conforti, anche alla Stella di Vinci. Oggi invece sei riuscito a, con Andrea, gliela ha lasciata questa vittoria, però ti piace arrivare in compagnia? Certo, è sempre bello arrivare in compagnia, no? E ho già avuto esperienza appunto di arrivare in due e quindi sapevo anche un po' come gestirmi per tutta la corsa e magari ho dato anche qualche consiglio a Sergia e è stata un po' più faticosa questa volta perché fare 60 km in due non è mai semplice però diciamo che volevamo fare corsa dura fin dall'inizio e ci è riuscito è stata una bellissima corsa, ringrazio tutta la squadra Passiamo con eh, Alessandro Romeo Zanetti della Regia Congressi Sia come Valdarno. Allora, un periodo un po' no, però alla fine finalmente possiamo dire che sei stato lì, hai retto in salita e poi hai potuto sprigionare quello che è la, diciamo così, il tuo punto di forza, la volata. Eh sì, non è stato un inizio di stagione molto, molto buono per me, però sono stato fiducioso, mi sono allenato e, e oggi è arrivato un terzo posto. Mauro Renzoni, vicepresidente vicario del Comitato regionale eh, toscano qua a Chiesa Nuova, come ogni anno la, il classico trofeo Maionchi giunto alla 29esima edizione. Persone come eh, Nadio Maionchi fanno bene al ciclismo perché continuano a portare quei valori che forse c'erano una volta. Certamente, certamente ha fatto bene perché ha fatto due bellissime gare, non solamente la mattina con gli allievi, il pomeriggio con gli uniores, due gare perfette. Eh, io ho fatto un giro per vedere gli incroci, ho visto molta gente sugli incroci, molto... la gara in sicurezza veramente che non c'è da dirci niente, organizzata benissimo, purtroppo all'ultimo minuto è apparso l'antidoping e ora siamo qui tutti a aspettare che finisca questo... questa... in questa maniera, insomma non mi sembra tanto logica la cosa di tenere quattro ragazzi fermi laggiù che fanno parte dei primi quattro della classifica e, e qui ci c'è eh, 20 ragazzi o 10 12 ragazzi che aspettano per essere premiati insomma poteva, poteva essere fare in maniera diversa e forse erano tutti più contenti però vabbè la gara, le gare sono state bellissime tutte e due 
sia quella dell'Allievi, quella degli Juniores, hanno vinto secondo me i migliori perché quella degli Juniores ce la dice niente, sono partiti in due della stessa squadra, sono arrivati in due della stessa squadra, primo e secondo. Di dietro forse non hanno capito che questi due potevano tranquillamente farla eh, arrivare e non si sono dati a fare in modo, secondo me, un po' sguaiati, un po un, 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 una società sì che tirava altri e che, non se, che se ne sono fregati e, e la gara è andata a finire così, va bene. Però onore ai vincitori perché sono stati due bravi ragazzi i vincitori. Stamattina ti posso dire un'altra cosa, con l'allievi mi, mi sono divertito molto di più che oggi. Oggi è stata un po' una gara monotona e, e la volta mattina perlomeno è stata un po' più, un po', diciamo un po' più, c'è stato un po' più di patos a aspettare chi, doveva, chi vinceva e vabbè, vinto anche oggi uno, un bel vincitore. Purtroppo mi dispiace dirvi che stamattina negli allievi eh, o negli ignore se queste gare in Toscana che ci sono sempre di essere regionali e i toscani rimangano sempre nelle parti, nelle parti dietro, non, non si riesce a vincere più una gara in Toscana. Siamo con Nadio Maionchi, organizzatore del Trofeo Maionchi, giunta alla ventinovesima edizione anche quest'anno, due corse che sono andate benissimo, anche quest'anno l'impegno rinnovato. Sì, rinnovato l'impegno, l'entusiasmo cala un pochino ma insomma cerco di tenere forte perché... Eh, il sangue è quello, dai, poi sono due fratelli dentro, hai visto, no? Poi quest'anno è già donna c'è anche il mio ognato, Campinotti, quello di cui c'aveva un figliolo che andava forte veramente. E poi che ti devo dire? Bisogna essere contenti, l'età avanza, però lo spirito è quello. E, insomma, anche se calano le forze cerco di tenermi a posto. E, che ti devo dire? Una marea di ragazzi, i premi non mancano, l'unica cosa che manca è qualche, qualche guardia del comune che non ce l'hanno mandata e, qualche, e qualche, però purtroppo non ce l'hanno mai avute, sono bravi, buoni per far bravi, però una mano non ce la danno mai. E poi che ti devo dire, è inutile che poi vengano a far bravi e a farsi vedere alle prime azioni e tutto quanto.